Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy os traigo mis primeras sensaciones con el Xiaomi Mi 8. Xiaomi Mi 8, el último gama alta de Xiaomi. Terminal que os lo puedo traer gracias a mi gran amigo Luis, que me lo ha cedido para que os haga un unboxing y pueda enseñaroslo. Lógicamente, este vídeo solamente va a ser de primeras impresiones y no os puedo traer una review completa, puesto que el terminal no es mío. El packaging es muy similar al que ya vimos en el Xiaomi Mi Note 3. Tenemos un gran 8 en la parte frontal, el logo de Xiaomi. Aquí en chino, Mi 8. En este lateral, exactamente igual. Y en la parte trasera, sus principales características, como su doble cámara, el procesador 845 y su nuevo sistema de doble GPS. También nos sirve para ver las características que en este caso tenemos 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. No tenemos posibilidad de expandir mediante tarjeta micro SD. Vamos a abrirlo a ver qué nos encontramos. En primera plana, cartoncito, donde encontramos, aparte de las instrucciones en un perfecto chino, ya que todavía no hay versión global de este dispositivo, aquí más papeles, y ya una fundita de silicona transparente, típica funda de silicona blandita, transparente. Y el pinchito para extraer la ranura para su doble SIM y el adaptador de USB tipo C a mini jack, ya que el dispositivo no trae agujero para auriculares. Y aquí ya tenemos el dispositivo, que en esta ocasión es negro y blanco. Y todo el perfil color aluminio. Y ya en la cajita nos queda el cargador de corriente, lógicamente con enchufe chino o americano, que en este caso es Quichar 3.0, carga rápida, y ya el cable USB a USB tipo C. Y ya nada más. Pasando a ver el dispositivo, la verdad que es bastante bonito. Este color blanco y negro está bastante chulo vamos a ir encendiéndolo y os cuento cositas frontal cubierto casi en su totalidad por la pantalla de 6,21 pulgadas super amoled y con resolución full hd plus y además cristal protegido con gorilla glass 5 en la parte superior tenemos el famoso notch que la verdad que me lo esperaba un poco más pequeño y aquí tenemos tanto la cámara frontal de 20 megapíxeles como los sensores de infrarrojos para el desbloqueo facial. En este lateral, como es costumbre, tenemos el botón power y el botón de volumen. Los dos también metálicos y con una muy buena pulsación. En la parte superior tan solo tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el otro lateral, tan solo el slot para dos nano SIM. No tenemos posibilidad de micro SD. Y en la parte inferior tenemos tanto micrófono como altavoz y el puerto USB tipo C. Y en la parte trasera tenemos sensor de huellas y su doble cámara de 12 megapíxeles cada una. La verdad que para llevar una pantalla tan grande no es trasto, es bastante compacto y bastante ligero como hablamos de una versión china pues lógicamente tenemos idioma chino y inglés por lo tanto vamos a seleccionar el idioma inglés para poder funcionar con él pues ya lo tenemos la pantalla así en principio se ve espectacular colores bastante vivos y un poquito saturados que le da una viveza que llama la atención Viene con el Snapdragon 845 
con 6 GB de RAM y tenemos tres configuraciones diferentes de capacidad interna, que son 64, 128 y 256 GB. Por lo tanto, tener en cuenta la capacidad de la memoria interna, ya que no se puede expandir y la RAM es común para los tres modelos. Viene con Android 8.1 y con MIUI 9.5, aunque supongo que se actualizará rápidamente a MIUI 10 una vez que esté disponible la versión global. Aunque aquí ya me está diciendo que tenemos una actualización pendiente, pero en este caso sigue siendo MIUI 9.5. La batería es de 3.400 mAh, por lo tanto no tendremos problema para pasar el día completo. Además con la ventaja de la carga rápida Quichar 3.0. Posee una cámara doble de 12 megapíxeles más 12 megapíxeles con inteligencia artificial. Por supuesto con modo retrato. En principio buena calidad y buen perfilado del objetivo, a pesar de que el fondo estaba bastante cerca. También es capaz de grabar vídeo hasta en 4K, pero a 30 frames por segundo como máximo. En cuestión de conectividad posee Wi-Fi Dual, Bluetooth 5.0 y NFC. Y como novedad un sistema de doble GPS que Xiaomi asegura mejorar muchísimo la precisión. Terminal que la verdad que me ha sorprendido gratamente en contra de lo que me esperaba. La verdad que el notch no se hace tan molesto, enseguida te acostumbras y los marcos en general están bastante reducidos. Tenemos la pantalla ya muy bien aprovechada. Ahora mismo se encuentra más o menos sobre 500 euros, lo que pasa que ya, ya sabéis, por el momento solo en inglés y chino. Ya os digo, este es el Mi 8 normal, existe un modelo más bajo que es el Mi 8 SE y otro superior que es el Mi 8 Explorer, que es el que tiene la carcasa trasera transparente. Lo que pasa es que este último todavía no se comercializa. Teléfono que la verdad que llama la atención y da muy buenas sensaciones. Y la verdad que más chulo de lo que me pensaba. Y nada más.